这还能猝死了？罢了罢了，就当我圣母金泛滥吧。兰姐，兰姐。这里是天元圣地的天福测试之地，天资优秀者登上阶梯之后，可以引起会员终生的响起，最高可以享九项。你是？我是玉欧牙呀，你忠实的小弟。转过头来啊，都做梦了。哦，对对对对对，我想起来了。下一位，苍月神朝，玉欧牙上前测试。大哥，到咱们了，小弟去打个头阵。可以，去吧。终于来了！为了这一天，我等了十年。四声了，四声了！这是有奇才降临的，这是有奇才，这乃百年不遇的奇才。不错不错，非常气气。哼，哎，小子，干的不错。叶兄，从现在开始，我可就不是以前那个讨人嫌的小跟班了。你有天赋，我替你高兴。毕竟我们是朋友，不是吗？朋友，<笑>现在的我是敲响混沌天钟的天才，和你这个凡夫俗子可不一样了。秋雅，你，如果不是你爹天天护着你，凭什么处处站在我面前？这混沌钟响，就是我跟你不一样的地方。没错，岳师兄敲响混沌钟，注定是真传弟子，一个凡夫之人不配跟他交谈。就是，哎呦，我看你好像很不服气的样子。好，今天就让你认清现实。哈哈哈哈！叶修，你看见了吗？这就是你跟我的差距，你连站都站不稳呢。<笑>检测到危险，开启天神眼。第二次混沌钟响，这是我宗门之训啊！是的，混沌钟声。奇才将士，大地之子。这这这不就是仙人了吗？以后，小子就是不可能厉害了吗？他凭什么？你凭什么要超过我？你不应该超过我！我费了那么多的努力，才换了今天的成绩，你不应该超过我！是谁引起了九钟声响？是谁起了混沌钟九响？肉质弟子，你知道这意味着什么吗？还请仙子解惑。这意味着你将会成为我们九阁的弟子，注定会一飞冲天。大姐，这个人看上去吊儿郎当的，不太像我们要找的人。让我来试试。不必下重手，他才一冲天修为。放心吧，二姐。情况好像不太对啊！混沌中酒醒，万载难遇，可能有什么我们不知道的地方。不如先将他带回去，让他尝试参悟九仙图。弟子叶修，见过这位师傅。别乱叫！你能不能当我们的徒弟？当谁的徒弟？我都还没定呢。八妹，别闹了，我们姐妹几个可都没有收徒的经验。这还不简单？让他看九仙图，谁的图亮了？谁就负责教他，这个方法很直接，我喜欢。要是一个图都没有亮的话，那可就丢人了。弟<笑>兄，这个测试方法你愿意吗？我没有意见。检测到九仙图，万法天之已开启。又来，万法天之，这是什么？怎么可能？树枝极致，万法天之。大姐，或许我们有新的选择。大姐。
就让我来采摘这臭小子呗。怎么，这就不行了？刚才不是和我说男人不能收不行吗？我现在后悔来得及吗？我不想练，我要回家。这可由不得你，你本来就比别人晚起步，不努力不行。关于本圣子的分身叶修，你们怎么看？天纵之才，任何功法招式，他只需看一眼就能融会贯通。毕竟是本圣子一缕贪念魂血所铸，虽然低浅，但理应如此。天神圣子说的是。你们继续教，用最快的速度帮他成长。他越强，我吸取魂血的时候才能更进一步。那到时候就能带你们飞升回上天。既然如此，那就请圣子静候佳音。东吴九天女学会，瑶琴仙术女学会，雪顶心法女学会。宗门比武大会。叶无涯，你已经连胜九局，最后一个对手你可以随意挑选，选谁？叶修，叶无涯，没必要这么拼命了。叶修，今天我就让你知道，谁才是真正的宗门第一。和你的脸皮比起来，你的实力不值一提啊。找死！啊，就这？怎么可能？你居然修炼到了四重天！四重天很难吗？不要用你的水平衡量我的实力。同样体面，有什么可自豪的？你一次见绝！天上来，大之前，天上来。这是燃血丹，一炷香内，魂力提高十倍。大姐，我知道你想说什么。你要知道，救你的那个叶修已经死了。别怕，如果你执意如此，那就开禁地吧。八妹，去把叶修带回来。哎哎哎，小白，有人作弊啊！叶修，去死吧！啊啊啊啊啊、是谁？是谁在伤人？谁敢动他？八师傅，救我！八仙子，你这是一大欺小啊！放肆！竟敢和我这么说话！且慢，家师可是魂无伤？魂无伤算个什么东西啊？就是，师傅，你要是再晚来一步。弟子就要和你阴阳两隔了，叶修，你就只会躲在女人背后做个软蛋，有本事站出来跟老子继续打！这么漂亮的美女是，谁还不是个软蛋啊？这场比试就算平局，宗门奖励你俩平分。凭什么？我不服！<笑>我没有问你的意见，小燕子，走了。嗯这样的美女师傅，我还有。八女，事情办的怎么样？小仙子把局解了。这局，小大的胆子。把错，交给苍月大帝，我知道接下来。八师傅，您刚才可是英姿飒爽，不愧是女中豪杰啊！王霸之气一出，岳无涯之辈是那头便拜。别以为拍马屁就能糊弄过去，一个岳无涯都收拾不了。走吧，去哪儿？哼、嗯
，当然是奖励你了。二分。二师傅，这就是咱们宗门的禁地。不错，这来历神秘。开宗老祖发现之后，决定在这立志建宗，并且规定只有引起混沌中九响的人才有资格入内修炼。这么多年来，你是第一个进入宗门的弟子。这有什么特殊的吗？这就无人知晓了。毕竟进去的人没有一个出来<咳>。那什么，二师傅，我刚想起来我在家里做的凉皮还没有吃，我先回家吃了啊。<咳>没事儿，凉皮我可以帮你吃掉，你就不必挂心。耶，耶二师傅，没错，哎，我给你准备了花，要不送给你啊？哎，怎么样，我可以商量吧，可以商量吧。哎什么破金蛋，我口一试，这不坑爹吗？二姐，他真的买了花送你啊？怎么，你也想要？没没没没，他要是不出来，那我们白等几十年了。尽人事，听天命。或许你我命中该有此劫。走吧，我们还有很多事。哦，哎哎哎！绝不允许任何人破坏圣子的计划。我们有心。这下可真是小色狼进局扫堂，你少路。检测到危险靠近，警告！警告！警告！叶兄，死人就该做好死人的事。圣子固然不可靠，但是也不可能靠你。乖乖做个傀儡，让二妹死了就你的心思吧。别坏了。是叶兄，你是谁？我就是叶兄。故作神秘，在这下级，天神都使不出几分力。我不像，存在的龙气，这可不能轻我再送你一场菜你，是什么？这个是自己蠢，不能怪我。出来吧，这里就我了。怎么，吃干抹净你就想跑了？那我怎么办？等大师傅醒了，砍死我吗？放心吧，他被我吸收了一半的龙魂之力，他现在根本杀不了你，除非这一半的魂力他不要了。那你的意思是说，我还要谢谢你？嗯哼。哎，不是，话说你是谁啊？为什么要帮我？不认识我了？那这个声音你应该认识，凤舞九天雨学会。那是你？啊。你怎？怎么了，大姐？为何如此生气？沐雨雪，你是故意的。小妹不知大姐在说些什么。你明知道叶修身上有古怪，故意放他入禁地的。难道大姐去了禁地？不然你怎么知道叶修身上有古怪？沐雨雪，我告诉你，这可是天神圣子的计划。难道你要害死所有姐妹吗？为了回到上界，牺牲一个无辜的生命，这真的好吗？有何不可？我们已经困在下界多少年，仙灵之气早已不滚，再不回去。我们都会变成凡人，而且你别忘了，那个叶修早就死了。你怎么怎么变这么聪明了？是不是？那当然要谢谢你的好师傅呀，小叶子。我劝你呢，还是抓紧和你那九个师傅搞好关系，最好是都能骗到手。我呸！还想让我打过？不可能的，绝对不可能。那就别怪我没提醒你，如果不这么做。你会死得很惨，有多惨、啊？大概呢，也就是被抽干血液，然后呢，活生生被炼成人要吃掉。啊、七妹，你真的认为圣子所说的就是真的吗？你真的以为他能带我们返回上界？二妹，慎言。大姐，一百三十年了，或许成为凡人才是我们最好的归宿。我让你慎言，你没听懂吗？弟子叶修，求见九位师傅。嗯弟子叶修见过八师傅，八师傅还是这么的可爱动人
，这次禁地可有收获？能有啥收获？毛都没有一个。不学无术，烂泥扶不上墙。哎，大叔宝，这就过分了。弟子我在禁地修炼，可是每时每刻都在想着大师傅您呢。龌龊！大姐，小叶子不过一句戏言，没必要生气吧？是啊，大姐，难道？你知道小叶子心里在想什么？修为半分精进都没有，白白浪费了禁地机缘。我的徒弟岂能如此懒惰？说到修炼，有句话不知当讲不能讲。不知道那就别讲。哎，那啥，我想回家一趟。哼，修为这么低，不加倍努力，居然想回家？大姐，八妹，你们也太凶了。小叶子来宗门也有些时日了，又刚从禁地回来，理由回家看看，就让八妹送你回家，如何？全听七十分。叶修他爹可是我神朝大将军，修长生者何其在乎这些？些许牺牲也是有必要的。得加码。你说，事成之后，天神一我，爹，我回来了。<笑>哎呀，修儿，你回来了。这位是，这位是我的八师傅，雪妖仙子。哦，见过八仙子，全子没给您添麻烦吧？麻烦？他还不配。哈哈哈哈哈！多年以前，我叶家仙族曾救过六仙子黄月，现在全子又摆在天元九仙门下。我们叶家和九位仙子真是有缘呐！<笑>看来我们家油嘴滑舌是祖传的呀。呃，修儿，这些天你在圣地可有什么收获呀？爹，我可是天元九仙的弟子。天元九仙，师傅领进门，修身在客人。修儿不能自满大意呀、啊。那是自然。来，各位，大事不好了。成何体统？别说，苍月神朝来人说，说是来抄家的。什么？优雅，怎么是你？好大的胆子呀！竟敢直呼神朝特使名讳，你可知该当何罪？你做我小弟的时候，跟在我后面施屁的时候，就差喊我爹了。那又如何呢？现在不一样，我可是苍月神朝的特使啊！你们全家人的性命。都掌握在我的手里，造谣一张嘴，你就不怕辟谣跑断腿吗？好，来，看看这是什么？认识吗？苍月圣旨，叶昊天一休，乐乐，跪下，接旨。少在这胡家伙，我爹可是苍月大将军，除非皇帝亲临，无需跪拜。瞧把你给能耐的，叶修，我再给你一次机会，你要是不想全家死的话，跪下，给我磕三个响头。叫我三声爷爷，我倒是可以考虑在大帝面前替你爹免，免你们全家一死。痴心妄想，我好心给你机会，你不识抬举，是吧？好，哈哈哈哈哎，爹，这是怎么回事？圣旨里面说了什么？圣旨上说，我教子无方。纵然其子吃喝嫖赌，别人欺侮，对，你当。你就是叶修，小子就是叶修。怎么，你对我的决定？一，当然不满。世人皆知我以前是个傻子，一个傻子。能干出吃喝嫖赌的事情来？你的意思是，冤枉你了？那倒不敢，只是怕别有用心之人从中挑拨。牙尖嘴利有什么用？今天你必死无疑。我的话还没有问完，别沉之罪。你继续。要我说，一个傻子最好听。这些天怒人怨的事情，恐怕是有人从中挑拨一些。对了，我最好的朋友月无涯。大弟，此人一派胡言。万万不可相信他！看来我废除大将军一事，别忘了我们的约定。就算有人误导，万幸的事情不可。好，可以服众。大帝想废掉大将军，无外于就是因为我不堪，担忧在世袭之下不得不。既然如此，那只要证明我自己足够优秀
，应该就够了。你想怎么就怎么。打一让我这个不学无术的人和天元圣女高月无涯打一场。既然叶修如此自信，那叶将军不妨暂且做一小官。开战台！叶修，叶修，我是夸你聪明好呢，还是说你蠢更直接呢？为了你爹，主动过来送死，你可真是孝顺呀！人常言百善孝为先。哦，不好意思，忘记你是我养的哈巴狗了。听不懂人话，浑身上下就只有那张嘴巴是硬的。要不是你爹唬你周全。我早把你给踩死了！不好意思，我硬不住。问问烟花巷的小偷，一个只会躲在女人背后的废物，还有脸在此叫嚣？看来你不懂，凡是被我打败的，再也没有办法追上我的脚步了。那就要看我手里的剑，答应不答应了？哎就等着你了！什么叶修？什么地方？小子，你要死了！小姐姐，是你救了我。什么小姐姐？本尊乃是天神眼。只是暂时接住在你的身体罢了。那现在是什么情况？我帮你放慢了十万倍的时间，一旦我终止法术，你就会死。尊敬的天神眼小姐姐，请救救可爱而又卑微的叶修吧。就你简单，不过你确定吗？我是说，现在救你呢？就是饮鸩止渴，你应该接受命运啊！如果我没猜错的话，你不会死的。那如果猜错了呢？那就死吧。不过，相信女人的第六感，你会没事的。最后是我赢了，是我赢了！小姐姐。你可别告诉我有这么大！你怎么还没死？好，老子就杀到你死为止！不可能，这是什么力量？果然跟小红说的一样，没嗑药就威风不起来啊！找死！找死！找死！找死！你们换句，我耳朵都听出老茧了。来来来，先站在这儿，动一下，走个足。我肯定有这种力量，我不相信。金身，凭什么最好的都是你的？你出生，什么都是你的最好，凭什么？天赋不过是心虚的一，让我白费了朋友们的辞职。既是同门师兄，又何必下手这么狠？师傅，那门大长老魂无伤。大长老，这是什么意思？这场比试，你借用外力，是你输了。那上次月无涯服用丹药，怎么不见你？公道啊！你在质疑我？师傅，别跟他废话，赶紧杀了他！知错了吗？好东西，果然没安好心。草月大帝，现在叶修无力再战，宣布是我徒儿赢了。文长老，好大的威风！我天元九仙弟子，你也敢动？八师傅，要是再晚来一，你亲亲亲爱的徒弟，交个屁！我看你还挺精神的
，你多多调解啊。老东西，本姑娘的徒弟受了伤，这笔账该怎么算啊？八仙子，趟浑水？少说废话！大仙子，还要在里面看着吗？只要不要，这里的事情不该管。大姐，叶修是我们的徒弟，怎么能不管？叶修，叶浩真，我做不到。必须要做。你看这个，天神墓的钥匙是叶家的嫡系血脉，要么用叶修的，要么用叶浩天的，自己选吧。怎么可能？叶修，跟我走吧。没有人会为难你的。多谢八师傅，知道八师傅的恩罪，但我叶修身为人子，绝不能让父亲蒙受不白之冤。你相信我一次，叶昊天，我我保不住了。我爹一生忠肝义胆。鞠躬尽瘁，谁要抓我父亲入狱，请从我尸体上踏过去。好，父亲，你会是我叶昊天的儿子。铁妖仙子，我父亲的儿子，以后拜托你们来照顾。放心，我会照顾好他的。君要臣死，臣不得不死。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。是谁家姑娘惹得我们小叶子这么伤心？齐师傅，你没有心情开玩笑。小叶子，人活一世，你有没有什么梦想？或许是和喜欢的人安心走一辈子，和家人一起好好的活着。如果你是强者。这就是理所当然，而你现在是弱者，这就是贪婪。一朝入仙门，万载难安身。选择修行，你只能不断追赶，修为不够，连活着都是奢望。小叶子，你想不想变成强者，主宰自己，过自己想要的生活？我所有我想保护的人。那你都这么说了，师傅，我要再不帮你，显得多薄情呢。不过，我们得先说好，这会很危险。二姐可是严禁让你去的，可得保密哦。风浪越大，越贵。二师傅，让我去吧。九死一生，混龙神阵。风也好，雨也罢，走马江湖，谁管他？叶修身上居然有龙魂气息，大姐啊大姐，你究竟在想些什么？叶修啊叶修，这样都弄不死你，凭什么？天元圣地了，你还是要踩着我，我绝对不答应。月无涯，到为师这里来，这次叶修他死定了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！这个废物！圣子大人息怒，属下知道错了。别怪本圣子不给你机会，叶修马上就到困龙镇，在那儿有本圣子安排的后事。这一次，如果你再失败，可就没有了价值。属下明白，请圣子放心，这一次，叶修必死无疑。圣子，那困龙镇可不是小打小闹。我已经感受到，血在沸腾，在燃烧。与月龙门一飞冲天，那手下就预祝圣子神功大成，重返圣地，收割你们不虚。小子，有人跟着你，想见见吗？黄粱一梦三千载，多少往事没成眠，就不要打扰他了。现在，别想这些事情。好吧，这是你自己的事。但是我得提醒你一下，此去九死一生，别留遗憾才对。但行好事，莫问前程。走吧，让我看看这个困龙阵。那我们。
是几斤几两。这昆仑镇千年前可是三十三奇门洞天之一，如果顺利，你会满意的。叶修，你要是敢死在这里，我绝地三尺也要把你挖出来，挫骨扬灰。这破地方，闲得玩了，困了我整整三天。小子，都和你说了，这里九死一生，这不过是九重昆龙法阵的第一重，这里都过不去，就别想着什么龙魂喽。不信，区区阵法还能把我怎么着？小姐姐，救我！你小子当我是许愿池啊？许个愿我就能帮你实现啊？小姐姐。你可比这许愿池里的王八灵多了，这假的万法天阵就全靠你了。别做梦了，这第一重昆龙法阵就是考验你的实力，实力不过关就等死。啊万千个，梦想万千，正午神通，然大天成之阳，强，变得更强，变得更强。叶修，你还记得你是谁吗？苍白山城，叶修，我是蓝心上护士的屌丝。看来你已经发现了，你现在的所有目标、愿望、梦想，都是那叶修本身的愿望。你真的在按照自己的想法做事吗？我不知道，小叶子，你慢点吃，这里还有很多呢。二师傅，你今天今天怎么对我这么好？我都有点受宠若惊了。是啊，我们对你这么好，为什么要离开我们呢？八师傅，小叶子，你为什么不听我的话？为什么要去送死？二师傅，八师傅，你们在哪儿？小叶子在这里啊！我操！小叶子，都是你硬要闯昆龙阵，我们姐妹为了找你才死在这里的。叶修，你害了我们姐妹性命，还想跑吗？我我不应该是这样的，我我我我，还是和人一块玩死？那就杀，杀出一个朗朗乾坤，杀出一个浩荡未来。出山第一剑，先斩一众人。杀！三，这也太真实了。这可是昆龙法阵第二重，当然是这种难度。借用你最喜欢的一句话，这样的法阵它有九个。这都什么事儿？我真能在这里找到宝贝吗？不会先帝创业未半而中道崩殂了吧？哪有这么好的事儿？拼命吧，少年！修，这次看还有谁能来帮你？想这最高难度的困龙阵法来试试，有多天才？搞这么大阵仗，我以为是什么呢？有本事一起上！好，如你所愿，一起上吧！嘿、呃，你现在说我是开玩笑的，还来得及吗？先上来！你妈的，逼我用绝招是吧？好，来，看荣耀！看见了没？偏要让我用绝这可是我大师傅教我的。像这么屌的绝招，还有八种，知道吗？还有八种。小子，要不是当了一回龙骑士，这次你可死定喽！大，那你才出来。如果不是我出手，你能调动这股龙气？别废话了，去看看你的战利品吧。哈哈哈哈哈！终于上当了，叶修，去死吧
心里，如果你不坚强，你有没有事啊？原来是这个意思，并不是没有人能熬过恐龙阵法，而是这阵法的杀招也太阴险了吧！万贯瑶情百万里，倚楼听雪恨山低。不，小叶子，还行吧？我不能说自己不行，没想到恐龙阵根本就没有七师傅说的龙魂，是个陷阱。是也不是，你看看这里，是不是你想要的龙魂？刚才是最后一次考验，毕竟谁也不希望一个鲁莽的傻子得到龙魂之力，通过了所有考验的你，才有资格获得这份力量。八师傅，有你这么可爱又厉害，是我八辈子修来的福气。哈哈哈哈哈！你以为这就结束了吗？不，刚刚开始而已，刚刚开始而已。你、啊。呃别动！你父亲把你交给我，我一定不会失言的。八师傅，你还没成为盖世高手呢，我会，我会保护好你的。八师傅，师傅，叶巡，你凭什么这么好命？到哪都有人帮你。不相信，我不相信。好，既然阵法困不死你，我就亲自来。我要亲手杀了你，看还有谁来帮你。呀，为什么不在这里？当然是我。如果不是我，你怎么可能享受这么高难度的困龙阵法？这么高难，还是你在作妖？没错，可惜你知道的太晚了。你现在就是案板上的一块肉。不要挣扎了，龙魂传承之间你是动不了的。要不是这个贱人三番五次的救你，你早都死在我的脚下了，知道？不过没有关系，他现在已经半死不活了。我杀你，就像捏死一只蚂蚁一样简单。这个八师傅，最喜欢的女。<笑>怎么样？乌鸦？怎么样？要激怒我？看你已经被我激怒了，激怒了就来打我呀！打呀！元<笑>宵，从小到大靠着你爹，活得风风光光的，可我叶乌鸦不一样。三岁习武，十岁作诗。十六岁便上阵杀敌巫术，我一身本领文武双全，凭什么给你一个傻子当下人？凭什么？以前真的很傻，傻的跟一个废物没区别，连去妓院还让我教你该怎么玩女人。说<笑>你当一个傻子不好吗？可你偏偏要来抢走我唯一可以出头的机会。如果是我岳无涯一个人进入了天元圣地，我就会帮你叶修终身荣华富贵。可你偏偏不。偏偏要踩在我的头上，我不服！你，不要杀了我！真他妈瞧不起！动手啊！这辈子可能跟上我的脚步。对，你说的没有错，但是这些都已经无所谓了，我只想让你死。你死了以后，从此以后再也没有夜宵。什么？这辈子都不可能超过我。无所谓，不重要，我就要让你死。我我说过，我不会食言的，只要我还有一口气在。你这个贱人是不是疯了？你只不过是他的师傅，才认识半年。有必要这样吗？老师，你们俩说的对，你快走，你快走啊！小叶子，你这回是终身为父，我一定会保护好你的。小叶子，你还记得
我交给你的绝招了，师姐。今天有这个贱人救你，那下一次呢？下一次又是那个贱人来救你，你怎么只会躲在女人背后？就是个废物！八师傅，八师傅，你怎么样了？八师傅，八师傅，我小徒弟也想见过二师傅。我有没有告诉过你，不要急于求成？我有没有告诉过你，<笑>要慢慢修炼？我有没有告诉过你？你是我的徒弟，我就一定会帮你。二师傅，对不起，但是我总是被蒙在鼓里，根本就不知道到底是谁在针对我。愚昧，无知，我没有任何话可以告诉你。二师傅，我有权知道真相，我甚至都不知道找谁去报一箭之仇。我告诉你可以，但是你打算怎么办？现在就找上门去送死吗？还是说？让雪瑶再去为你拼命，为你的冲动买单。可我，你是有知道真相的资格，但是现在的你太让我失望了。一腔热血有什么用？能保住你的命吗？<笑>对于雪瑶来说，你的命比所谓的真相更加重要。二师傅，我只是想帮你分担一下。只要你好好活着，安心修炼，就一定能帮上我。不要辜负雪瑶的心意。大师傅，大姐，你找我有什么事吗？没什么，我只是想过来提醒你一下，雪瑶还在皇上，你还是好好想想以后的事吧。沐雨雪，这段时间小叶子就跟着我一起修炼龙魂之术，没意见。小叶子，我们走。了。大师傅，咱们这是去哪？你不要和我说话，我现在看到你就觉得烦。之前关系好的时候还叫我小叶子，现在提起来，就开始叫我叶修了。叶修，你别以为我不敢杀你，再敢胡思乱想一个试试。君子动口不动手，咱们有话好好说。我警告你，雪瑶的事情，我和沐雨雪自然会想办法。这段时间就和我待在宗门里。哪儿都不许去，可我，叶修，我告诉你，现在你的命不属于你自己，我一半的龙魂之力都被你吸走。你要是敢出事，我一定会挖出你的尸体，扒皮抽筋，挫骨扬灰。小叶子，修炼进展的如何了？这，您徒弟我可是万中无一的天才，那必然是一日千里喽。看来你体内的龙魂之力已经开始发挥作用了。二师傅，这点台面就不要拆了。不过我很奇怪，克隆这里的龙魂是阳魂。大姐来了，怎么可能？他一个不是你想的那样。不用紧，此事就是我的事。修炼一定精。这是我从幽冥深渊给你。
暂时没有大碍，休息休息。嗯、二姐受了非常严重的暗伤，一直调养，也需要半年左右才能恢复。谁把二师傅逼到这个地步？你不知道？不知道。看来二姐不太想让你知道。我还是闭嘴吧。上次跟你透露了困龙阵龙魂。二姐差点跟我翻脸。齐师傅，你就是人美心善的代言人啊，这点你不相信？就你小子嘴甜，那我告诉你，你可千万别冲动。你知道你这些天用的都是些什么吗？石骨竹、天山雪、黄兽。东西是这些没错，可这些东西，你知道是怎么来的吗？师傅们在宗门里地位特殊。要动修炼资源，不是理所当然。小燕子，我们虽然身份超然，要动修炼资源更是一句话。可那些都是普通货色，你这些天用的，都是千年难得一见的天才秘宝。难道？难道？这些都是二姐去各路绝地里面找，每次去都带着伤回来，伤上加伤，落下点。根本就不知道这些。你是我们九姐因最后的希望，就算我们死，也会好好的。可是好事干多了，不过我还有一个问题，一定要。小叶子，你问吧，谁让你是我们最宠的？八十八十。心肠血迹。生命经。谁啊？是我。怎么了？愁眉苦脸的。是吗？还有事情来我这里？我来看看你。难道犯了心？你看你说了。你要来看我，全天十二个时辰，欢迎你来。油嘴滑舌，我看你是不想要你的。大家都说，男人不坏，女人不爱，油而不腻的男人才是最值钱。不露面也成了。我们可是心有灵犀啊！你知道我心里在想什么？我并不知道你在想什么，只能感受到你的心情。平静后又有信心。是啊，最近发生了事情，我反而变得坚强。你可能现在很自责，但是我说的话一定很清楚。知道，安心修炼，哪儿都别去。我没跟你开玩笑。大师傅，我真的不是一个好孩子，你知道，我们都是命运的囚徒，而我却想做有着风车的傻子，而不是吃笑梦想懦夫。叶修，我最后再问你。你真的要进血池吗？我必须去。哪怕我和你说，只要你进去，我们就分道扬镳。这件事情因我而起，难道你就没有考虑过我的感受吗？所以我才告诉你，我会去血池。你进去会死的，绝没有任何活着的可能。还没告诉你，你到底有什么危险？叶大，你今天要是敢进去，我们从此一刀两断！岂不是徒儿不孝？叶修，因为我今天的决定，难免恭喜圣子，贺喜圣子。月花仙做的不错，叶修终于还是进了血池。叶修身上的魂血。绝对的大，还不够，叫月无涯那个废物再续前缘。愤怒铸就的鲜血才更加鲜明。月无涯，他现在已经完全恢复了，叶修的修炼速度实在太快，已经到了七成。功力不够，寿命不足，怎么来得了呢？这是。
没有本事的人。好歹是个奴隶，现在没有，让他自生自灭。活不伤，一个凡人的棋子罢了。醉。没事吗，小姐姐？想去就去喽，反正你是吃醋，和我有什么关系？嗯，你吃醋？无聊，你跟我根本不能成为同一种生物。你会对一只蚂蚁吃醋吗？当然不会。如果蚂蚁爬到我身上，抄了他们家老窝，不吃小人，我管你去死！哎，小姐姐，你还真去啊？哎呀，真是明知山有虎，偏向虎山行。叶青，你要的东西就在前面，怎么不走？我就知道事情不会这么简单。说明前面有大姑娘给我出的戏，这场不会一帆风顺。少废话，想拿到血池里的宝贝，先得过了我这关。哎、啊，优雅，我们之间也没有什么大仇大怨。江湖啊，他不是打打杀杀，是人情世故、哦。风中浮萍，身不由己。好，那我就做个好人。我已成魔，魔道，剑击杀！过不去，没有的未来，不清，一休，为什么总是我输？啊啊丹珠入神，我出死，化神描形。这，风云，定江山。啊啊啊啊啊！结束，还有结束。云雕。也求你满意了吗？刘洋，呀，都是别人，看看你现在的样子。来，人也好高。如来没有，有心，敌人就是敌人，用不着怜悯。生命的精华，血肉之我可没有。谁？为什么提及刘洋？怎么？我帮你报仇雪恨，因此被他弄死大王的。没错，他就是。给我介绍一下，我叫剑龙，天元圣地圣，当然。如果我说。再来，再来。那个腿儿，把你那会儿哭出来，起来干活喽！没想到吧，老爷我还留了这一
。笑。愚昧无知，知道你刚才的力量叫什么吗？叫魂血。魂系沸腾，会让你功力暴涨，逢凶化吉，起死回生。东方红掌，星辰大，一个人天生，就是我。你以为你天轩之子？你不过是本圣子修炼的时候分出的一分，炼制魂系的药罐子罢了。什么？真正的天轩早都死。飞不散，做实际的事。小心，新生儿，当然需要花时间学习了。啊、你以为天龙祖师为什么生？是因为你魂系，他们是。现在魂系成熟，我当然应该收回去了。啊！<笑>都在骗我！是你，那这是什么？你的仙女师傅早就是我的，在你面前高高在上，狗都不会。<笑>你不是最喜欢的？没什么不可能，在外人眼里，我们是天元九仙，在圣子眼。我们只不过是一群女人罢了。不是，不亏是你的魂王的血，竟然还能再沸腾一次。齐元，神气通天，天降大圣，威风全万，北斗天雷闪。命早已注定，魂归故，物归原主才是结局。嗯。啊。啊！魂血回来了，生来就是我手里的玩物。啊！师傅，甚至流淌的血液，都是我给你的恩赐和梦境。现在，梦醒了。傻小子，你该不会真的以为？我们天元九仙会为了一个小小的凡人动心的。其实，是你欺华太子，这不是我的需要，就下去。二姐，你没事吧？你这个样子，看得妹妹好心疼啊。没什么，暗伤罢了。你今天怎么有空来看我？姐姐，这是什么话？小妹，我这次过来，生命精华，这不是血池最深处的东西吗？是啊，为了这点东西，圣子可花了不少心思呢。圣子，是不是叶修去血池了？你们是不是骗叶修去血池了？你倒也不傻，可怜我的小叶子，都死到临头了，还想着帮你们求取生命精华，饶了。到头来还不是在吃人血馒头。装什么装？到了仙界最好别忘了，没有我，你们谁都回不去。阿妹，咱们的小叶子长大了，知道给我们送礼物了。就算是天要收他，我要替他破了这天。叶萧，叶萧，你醒醒！叶萧，你不能死！叶萧，你起来！你不可以死！叶萧，贱女人，我知道你在，快出来，贱女人！我一把火烧了叶萧，你很吵，知道吗？你一定能救他，对吗？如果他死了，你就是竹篮打水一场空。你错了，他死了，我可以换一个人呢。这世间还挺美的，我多待几年也无妨。不，叶修是特别的，我能感觉得到。你觉得他特别，关我什么事儿？我才不会把精力浪费在一个死人身上。也就是说，你能救他？当然
。不过我凭什么呢？就凭你一张嘴呀、啊！只要你救他，我把我的命抵给你，一命换一命。你不后悔？不后悔。行，但是你要答应我，一会儿无论看到什么事儿，都不要声张，一边躲着去吧。小叶子这条命，阎王还收不走。小燕子，小燕子，小燕子，小燕子，小燕子，小燕子，你醒醒！小燕子，二师傅已经完全好，八妹也有所好转，谢谢你的药。小燕子，你怎么不听师傅的话呢？血迟不能来。小燕子，我还有很多话没有跟你说。其实，我一直喜欢你。小叶子，你醒了，你没事吧？小叶子，二师傅居然喜欢自己的徒弟，果然冰雪美人都是闷骚啊！你是谁？叶修去哪儿了？二师傅，我就是小叶子呀！小叶子根本不可能主动抱我，你到底是谁？哎呀，叶修已经死了，你就当我是他呗。就算你占据了他的身体。但是你的灵魂早就出卖了你，你到底想干什么？如果说我要替代他呢？那你就别想走出这里，我祈愿神机通天。无聊无聊，一板一眼的只能当老师，难怪叶修更喜欢可可爱爱的雪瑶了。好了，闲聊到此结束。我告诉你，我能救他，你信不信我？不信。信就好，那你就听我的，开始脱吧。好，我这就。不能。你说什么？脱衣服呀？我说的不够明确吗？救人，为什么要脱衣服？哎呀，我当然有自己的道理了，但是我不能告诉你。你就说，你就说你脱不脱？对了，别怪我没提醒你，你没有多少时间思考吧？你只有三刻钟的时间。到时候神仙难救喽！好，只要能救他，你就皮了，我不在乎。等等，你该不会只是想看我脱衣服吧？爱美之心，人皆有之嘛。你要不干脆别跟那傻小子了，跟我呗。请你慎言，虽然我不知道你是何方高人，但是和你同归于尽，我做得到。嗯，没意思，没意思。叶修有什么好的呀？你不必知道，你只要告诉我，怎么才能救他？既然你这么着急，那就开始吧。开始？你根本没有告诉我要怎么做。哎呀，我的仙人小妞，你到底是真单纯，还是假正经啊？无耻之徒！我可没跟你开玩笑。小叶子现在血脉全失，想要救他的话。那可是需要阴阳造化之力重塑血脉的。阴阳造化之力，你是谁？阴阳造化之力，你是谁？你怎么知道我？爹，少说话，多做事。我可不是什么十万个为什么。来吧，闭上眼睛，自然一点，做点一切。谁要来？穿着内衣。既然要追求刺激，那就贯彻到底喽。你好骚啊！你也被困在这儿，我可以帮你。哦，是吗？是惊雷仙子不香了，还是冰龙仙子不俏了？你是谁？我是你背后的小姐姐呀。真的去过另一个世界，或许也可能只是一场梦。什么意思？如果你选择在这个世界生活下去的话呢？那之前的一切只不过是南柯一梦。当然了，不会有人在追杀你，也不会有人要吸干你的血。会有人为了我牺牲，吸你血，是吗？活着不好吗？你已经死过一次了。如果是我和九个师傅相遇之前。
。二师傅，还剩下呢？没有。二师傅，你知道的，那不是我。我知道不是。哎，是我受不了了，这种不理不睬，比杀了我还难受。你确实该死，没想到你竟然是这种负心之人，本该如此的。但是，当我知道你快要死了的时候，我发现。我也是个无药可救的。为什么？你一定觉得我很轻浮吧？竟然喜欢上一个刚认识半年的人，还是我的徒弟。二师兄，你不要说，最起码现在就听我说，可以吗？其实我们很早就认识了，我们九姐妹被迫沦落下贱，我当时。和他们走散了，法力全失的我，差点被别人卖到青楼去。是你，硬拉着你的父亲，把我救了下来。我当时就十分感激，你知道吗？当我得知你要来天元圣宗的时候，我高兴的三天都没有睡着觉。虽然你是我的徒弟，但是至少就现在。二妹身上香不香？香。再给我说一遍。<笑>大姐，你你回来了。我警告你，叶修，现在我跟二妹的阴阳之力都在你身上。你要再敢跟我去送死，我一定会扒了你的皮，给你点天灯。牡丹花下死，做鬼。别贫嘴了，你现在感觉怎么样？有没有哪里不舒服？我感觉现在非常好，一拳就能打死一头牛。我和大姐大半的修为都注入你体内了，你没有感觉不舒服就好。他现在都可以和仙兽一决高低了，怎么能感觉到？小燕子，接下来什么打算？自然有仇报仇，有怨报怨。你想找剑不凡报仇？我劝你死了这个心。千不凡不仅仅是天元圣子，其实也是上界来人，和我们九姐妹一样。上界就高人一等吗？千不凡来历苦，我们九个见了他，一生相欺。毕竟月化仙都能跟他上床，还有什么？小玉，这世界上没有那么多非黑即白，七妹有她自己的路要走。我也不是死老精，我只是想。怎么了，小叶子？出趟门就变成了放火，放火烧藏金阁的大反派。换你，你不吗？很正常啊，天元九仙第一次突然失踪，肯定要找个好的借口啊。顾不凡做事儿果然是滴水不漏，这次我不死也变成了人人喊打的汉人。所以你害怕了？哎，这哪儿跟哪儿？上次雪瑶师傅你受伤的时候，痛啊！我真怕没有雪瑶师傅关心了以后，嘴真甜。不过我就是喜欢。<笑>你是高兴啊？我惨了，宗门不认我，神朝也回不去了。这日子也太惨了吧！好了好了，天下之大，还怕没有地方去吗？实在不行，我吃点亏，陪你浪迹天涯也行啊。哎，浪不起浪不起，一没房子，二没票子。隐居我都赶不上趟，没关系啊，我可以养你啊！快说，假装三千银子够不够啊？哦，叶修，你可真行！刚在二妹那里占完便宜，又来八妹这里腻歪。大姐，说什么呢？太难听了，什么腻歪啊？嗯，就是就是。我告诉你，你爹活不了几天了。哎，大师傅，祸不及家人啊，哪有你这样咒咱爹的？是你爹，跟我有什么关系？没跟你开玩笑，你爹真的很危险。什么？咱爹？呃，不不不是，你爹怎么了？你以为苍月神朝为什么招他爹？真就为了一个月无涯？剑不凡果然目的性很强，月无涯。
就是一个棋子吗？苍月大帝之所以抓了叶浩天，是为了天神遗迹。天神遗迹？不会吧？难道是血脉钥匙？叶家就是天神，叶家的直系血脉就是用来开启遗迹的钥匙。不对啊，我就是直系血脉，这没必要脱了裤子放屁吧？多此一举啊！你之前全身上下都是见不得的白血，基本上算他爸的。你的血没用。如果是这样，天神遗迹就不是苍玉大帝的掌中之物了？你以为剑不凡会干这种傻事？天神遗迹除了需要血脉钥匙之外，还需要阴阳风力之力，才能打开核心之门。天神遗迹有什么特别？剑不凡这么在意？因为天神遗迹有回到上界的路。什么？只要掌握了天神遗迹，就可以打通两界。我们九姐妹此前之所以帮助剑不凡，就是因为我们想要回去。哪怕他是一个丧心病狂的疯子。小叶子，你根本就不知道，对于我们来说。回到上界到底意味着什么？对对对，我不知道，但我知道，我爹现在在大牢里面，而我也死了一次。你冲我发火？难道这些事是我按着剑不凡的头让他去做的？你这就是助纣为虐，你知道吗？还敢顶嘴？到底是谁不听我的话去困龙镇？又是谁无视我的挽留，非要去血池送死？叶修，难道这些事都怪我吗？我。大姐，您别说他了，他也是好心，好心都是给你们的，我捞着什么好了？只会觉得我碍事。哎、好了好了，我错了，别生气了。这还差不多。你们还有心思在这里闲聊？咱们赶紧想想办法解决问题。闲聊，二妹，刚才帮阿妹抱着小叶子的时候。嗯路边的花花草草都快被你踩烂了吧，大姐，你在说什么？我听不懂。八妹，你跟我回去，我们拖着剑不凡。小叶子，你自己想办法把你爹救出来。好是好，可我……哎，怎么这就走了呀？我也想着跟二姐商量一下。别废话了，我不能和你商量吗？能是。但是你跟我商量的话，那不就知道结果了吗？直接去劫大牢不就好了？难道这不是最简单的办法吗？哎呀，算了算了，你到时候直接看着我眼神行事就好。哎，兄弟们，换班了。哎，兄弟，我有个表弟在耗子里，今天就是想过来看看，你懂的。礼物都收了，这嘿，来，这壶酒啊，兄弟们拿去分了。城西王寡妇家买的特制女儿红，拿着它去他家里续杯。要我说，还得是你会来事儿。王寡妇家的小女儿，我都看好久了。什么女儿？女儿红？啊，对对对对，女儿红，女儿红。哦，呃，那那那,那我们就走了。哎哎、爹，我来了。大师傅，这不是大姐和我最最心爱的小叶子吗？怎么几天不见，这么辣了？玉花仙，玉花仙，居然是你！小叶子，秦师傅就不能关心一下你吗？这样的关心，我真的会死啊！还嘴硬，不过也好，骨头太软，总觉得是没有手感。和剑不凡斗，经验配，复活，复活，复活，是吧？啊、我告诉你，叶修，别把自己太当回事儿。我们姐妹没必要跟着你倒。原来是你怕我。怕叶修超过剑不凡，叶修不过是剑不凡养的一头废物。这次你们之所以栽了，女人心海底针啊，搞不懂啊，搞不懂。小叶子，这么着急去哪儿啊？哎
。哎，别提了，我这不是已经成了宗门叛徒了吗？肯定是灵通跑路了。我当然知道你是被陷害的，只不过你知不知道你的父亲危险了？多谢三师傅的提醒，我不介意。有计划就好，需不需要三师傅帮忙啊？多谢三师傅，不过这次我要进去帮手。大师傅帮我碰了大牢的法阵，我直接混进去了。既然如此，我就回去帮二姐拖住剑不凡一脚。你小心点啊，小叶子。还是三姐。我差不多猜到了，但是我还是很好奇，为什么剑不凡要直接杀了我，一了百了？想知道，那我就大发慈悲的告诉你，因为，我根本没告诉剑不凡你。鸡蛋不能放在一个篮子里，这是三岁小孩都知道的事，所以全压在剑不凡身上，很不理智。林涛，你的下一个会在多西，不应该是叶修吗？叶修，愣头青一个，如果不是运气太好，早就白骨一堆了。这样的人还不配入我，所以我选择苍月大帝，很正常。苍月大帝，怎么会？苍月大帝早就针对大神遗迹开始布局，是你们太小看他了。所以苍月大帝抓我也是早就预谋好的。说的不错，可那又有什么用呢？现在的你除了无能狂怒，还能干什么？你只配在这大牢里，看着和你亲近的人挨着对，一个因你而死。叶修，你没事吧？听大师傅说这话，要我现在去见孟婆，光汤我就能喝三碗。其实你这样说话，我应该反感的。应该，也就是不反感了。其实，我一点也不讨厌。一开始，我只把你当做见不凡的药罐子，所以对你冷淡。但是那天之后，我对你的感觉就变了。那必须的，一日夫妻百日恩，百日夫妻恩恩恩。我怀了你的孩子，混账东西！你说梦灵被苍月大帝抓走了？太贼了！难道不知道阴阳封印缺一不可？除了梦，我们怎么进天神遗迹？怎么抢东西？圣子息怒，事已至此，就算您打死魂长老，也无济于事。来呀，那你告诉我，我现在应该怎么做啊？啊！现在，现在顶多是和苍月大帝一起跑剑罢了。只要天神一迹开启，凭您天神传人的身份，还会输给下界一个凡人吗？你放心好了，我们掌握了星辰大阵的解读方法，只要进入天神遗迹，最终还是我们说了算。最好给我小心点，别以为我知道。皮天赐，没事吧？不碍。魂长老，这次多亏。大家到家就开始下棋。说什么？你没听错。那天之后，我就发现我怀孕了。刚开始，我的想法是立刻弄死他。绝对不能和你有任何瓜葛。当时我想要用灵气绞碎他，但是我的灵识忽然听见了一个声音，那个声音很稚嫩，很微小，但是却很坚定。大师傅，哪有什么动作？我开始关注你，会因为你而心情不定。你和雪瑶关系越好，我就越想越生气。你越是对我不苟言笑，我就越是怄气。大师傅，我哪有什么对错？
不过是因为你是心腹。当我知道你去了血池之后，我的心仿佛空了一大块，我仿佛看到我的孩子出生后在问我，父亲在哪里。医生直到现在都不愿叫我医生，这样的。小叶子，小叶子，救救我们！云溪，不是你还是孩子，我都会好好保护他，绝不让他们受任何一点伤害。虽然明知道你一点也不靠谱，但你说这话，我却真的感觉充满了安全感。大师傅，你以为我很傻吗？看见三师傅的时候，我就留了心眼了。你说什么？玉化仙都说了，鸡蛋不能放在同一个篮子里面。虽我对三师傅说的话半真半假，但其实我手里还有最后的几团。你是说那个钱？那个一直跟着我的情人，天神爷，你是说？他就是天神遗迹最后的，没有他，天神遗迹里面的所有一切，根本就是水中月罢了，看得见，摸不着。那你为什么故意被抓？这不是很矛盾吗？被苍月大帝当做俘虏带进去，就没有人会防备我了，那我不就有优势了？原来如此啊！可惜，我没想到你竟然。如果我早知道，绝不会让你陪我演这出戏。没关系，我可是仙人，没你想的那么脆弱，你一定会成功的。不是我，是我们一定会成功的，迎接美好的结局。嗯云修，你可知罪？我要是知罪了，你就会放过我和夫人。大将军为我神朝呕心沥血，朕不想杀人。你有什么话直接说就行。果然虎符无圈子，朕的条件很简单：天神遗迹，你我联手弄死剑不凡。剑不凡可是天元圣子，上界仙人。上界仙人又如何？千百年前就有人飞升成仙。朕凭什么不下？那你自己去和叶不凡抢，我算个屁！你俩一人崩一个屁，都能崩死。好多年了，没有人敢用这种口气跟朕说话。如果你肯帮我，朕就可以先放过你的师傅。条件这么好，那看来是没得谈了。谈条件需要有筹码，而现在我说什么，你就要做什么。大帝所言极是，不过有一点，是不是搞错了？嗯，我的手里并非没有仇，这是星辰大阵、星辰圣子的法阵，我就是凭借这个成为了天元九仙的关门弟子。而天神遗迹的守护法阵就是星辰大阵，只有我能解套。跟朕谈条件，你还嫩了点儿。放出话去，三天之后将叶修斩首示众。是。你猜猜，这次会是哪位师傅来救你？叶修，你还有什么遗言要说？大帝，你也不过如此，有本事放开禁制，咱们真刀真枪的比划一下！大胆狂徒，竟敢冲撞陛下！不知小儿，真杀你何须自己动手？朕金口一开，有十个，我二十，来，慢着。我还有最后一句话想说，说这样的师傅还有八个，还真有不怕死。八仙子，别来无恙。苍月大帝，放了叶修，他现在对你来说一点用都没有。谁说没有用？二十几岁的新社，见不烦也不过如此。如果你有什么要求，可以提。朕的要求就是叶修死，那就只能得罪了。朕倒要看看天元九仙是不是徒有虚名。太上台星，阴殿。
变无停，驱邪护卫，绝其蓄阴，集齐合兵兵。大地天纵奇才，修为已经登峰造极，距离仙人一步也只是一步之遥，十个叶修也打不过呀！叶修，看你是个人才，才给你机会，你不要不识抬举。最是无情帝王家，帮你做事，这不是与虎谋皮吗？我还想多活几年呢，找九个漂亮的老婆，逍遥一辈子。说你蠢，你还不信？这样漂亮的师傅，我还有八个。啊，叶修，不要太得意了，不要忘记了，梦灵还在朕的手上。报劳陛下，天罗大乱，所有贼子全都跑了。什么？叶修，十天之后，就会打开天神遗迹，朕等你。快上钩，快提呀、啊！有钩了，有钩了，你快点提嘛！你别急，别急别急。小叶子，跟你隐居山林，我还不得饿死啊？说实话继续跟你的雪瑶妹妹卿卿我我。雪瑶是我八叔，我不是吗？那你发誓跟雪瑶一点相报？违背誓言，就让你断子绝孙！哎呦，好酸啊！大姐，郑嘉诚素口都没有你酸啊！嗯、厉害啊！再厉害也没有你厉害，你连自己的师傅都下手，哼！你这怎么说话呢？我一向是真心向明月。你真当我傻呀？我就是懒得拆穿你。还有，以后你也得叫我的名字，我哪里比大姐差了？哼！哼。八师傅，你。所以你选好了吗？小孩才做选择，大人我全都要。小叶子，你知道我们天元九仙是什么关系吗？知道啊，天上下来的仙女吗？就你的嘴最甜了。我们九个其实是上界宗门的同门，当年同门患难，我们九个为了自保，被迫打开了链接通路。这才来到了星辰大陆。你跟我说这些干嘛？我只是想告诉你，无论发生什么事，我们都只是过客，一定要保护好自己。只有你，才是我们在下界的牵挂。如果没有你，我肯定会选择剑不凡，跟他返回上界。人在江湖飘，哪有不挨刀？我呀，这辈子最大的梦，就是当一个废物，遇到坏人我就大喊。你知道天元九仙吗？那可都是我师傅。不可能了，阴阳封印之力有一半都在你的身上，已经深入局中了。哎，我也想低调，但实力不允许。二师傅，你今天怎么有点不一样？都是女人，谁还不会撒娇吃醋啊？其实我早就想试试这种感觉了，放下自己的保护色，做一回自己，不好吗？二师傅，你就是我的白月光，谁都替代不了你。小叶子，现在我可不是你的二师傅，叫我雨雪。
雪瑶，雪瑶，你没事吧？大姐，我们姐妹情深，你，你为什么？我不知道，我根本不可能做这种事的。孟玲，还想狡辩？雪瑶身上的伤口是杨风翼之力导致的，普天之下，除了你和我，谁还会杨风翼之力？真的不是我，我孟玲敢做敢当。如果真的是我，我绝对不会说一句谎话。够了，我不想听。有什么理由？大可以说出来。为什么要对雪瑶下死手？说来说去，你就是不信我，是不是？好，就当我真心为了狗。我告诉你，叶修，雪瑶就是我杀的。我就是看不惯她的贱样。你不仅要杀她，还要把沐雨雪这个贱人一起杀了。大姐。有误会我们可以谈谈，真的不要这样。没有误会，我就是个疯子，我就是要把你们全都杀了。你冷静一点。够了，叶修，从此以后，你走你的阳关道，我过我的独木桥，我们一刀两断。大姐，大姐。雪瑶怎么样了？暂时没有什么大碍，但是可能要昏迷一阵子。雪瑶是为了我受伤，这是个扫把星。其实我不太相信是大姐伤了雪瑶。这可是我们亲眼所见，而且杨夫的智力可是独一无二。疑点有很多。首先，如果大姐想要伤害雪瑶的话，为什么用她不擅长的剑？她若是用鞭子偷袭，一边。就可以抽掉雪瑶的寂寥。其次，杨妹的伤口不仅有杨天一指，还有阴指。如果不是你和我一直在一起，我甚至觉得是你下的手。现在雪瑶重伤昏迷，大姐生气出走，身边的有生力量已经太少了。其实我觉得，你应该留在剑不凡身边，有他在。你们还能回到上界？我一直都知道，你们留在星辰大陆，会不断的消耗你们的仙灵之气，还会让你们的身体越来越虚弱。但我却一直想拉着你们，不想你们离开。小叶子，你别这么说，我们九姐妹都是独立的人，都有自己的选择。其实仙人没有你想的那么好。是吗？那你怎么不告诉他，我们天元九仙的未婚夫就是剑不凡？玉华仙，你住嘴！怎么，现在连声七妹都不愿意叫了？叶修，我告诉你，我们几个是被剑不凡的老婆追杀，才被迫流落到这个世界的。我们九个本来就是剑不凡的人，为了让剑不凡能带我们回去。当年，还是沐雨雪亲手磨灭的叶修本体，注入剑不凡的本体。雨华仙，你够了！谁都知道，所谓的婚约就是利益交换，我们根本不是一路人。那又如何？除了没上床，你身体的哪个部分剑不凡没有玩过？这些你敢告诉叶修？你提过一个字吗？玉华仙。你给我闭嘴！我的忍耐是有限度的。差点忘了，还是你拿了二姐的头彩。怎么样？他叫起来是不是特别浪漫？你是不是找死？来呀，有种你就掐死我，掐不死我，我就一直说。你算什么东西？只会偷别人老婆的废物！你知道为什么剑不凡一直没有动我的好姐妹吗？那是因为我不要脸的贱人天天伺候他、满足他。如果没有我，雨雪、杨梅、梦莲，你能碰到一根手指头？你不是要杀了我吗？反正我就是个贱人，我就要犯贱，公主你就杀了我！
了我。七妹，你别说了，这些和叶修没有关系的。你还是那么天真，你知道我这次来剑不凡说了什么？他说，如果你不回去，他就杀了其他姐妹。相信你的鬼话吗？想和休，下辈子吧你。秋叶子，我求你放过他好吗？于雪，我们九姐妹都是苦命之人，让我一个人苟活，我做不到。让我跟他回去吧。于雪，我知道，我都知道。或许我们真的是有缘无分，你应该有更好的未来，而不是跟着师傅走向注定灭亡的结局。我再帮你做最后一件事，别忘了我。走。那他娘的真他妈窝囊，到头来还是得靠着师傅做个窝囊废。这可是你自己的选择，本来你可以回到自己的世界的。那我现在回去还来得及吗？不好意思，本店会议出手，概不售后。不是，别人穿越都是送挂送妹的，凭什么就我这么惨？你开局九个仙女师傅，这还不标准呢？我告诉你，叶修，天神遗迹你是非去不可，一切的翻盘机会都在那里。谁？有水吗？雪瑶，你没事吧？昏迷多久了？已经五天了。你还记得你到底是怎么受的伤吗？是月化仙，是他偷袭了我。什么？那那梦灵呢？大姐好像被谁控制了，抱着脑袋一直在地上打滚。我想救她，结果被月化仙偷袭了。月化仙。你势不两立，大姐和二姐呢？怎么不见人啊？梦影梦影伤害了你，把她接走了。雨雪和月华仙回了地面上座。什么？那可不行！大姐和二姐是这片天地的阴阳封印，剑不凡为了打开遗迹，一定会用他们血祭的。啊！开门钥匙不是我一家血脉吗？那是进门的钥匙。天神遗迹核心是星辰圣主亲手封印的，你需要阴阳封印之力解开星辰大阵才能够进入的。看来，天神遗迹我是必须要走一遭了。我和你一起去。不，你留在这里休息。为什么？就算我受了伤，我也是仙人，拼命一战，下界没人能赢我。我不是这个意思，天神遗迹，我要是赢了，你愿意留下来，我欢颜至极。可如果输给了剑不凡，你们是他的未婚妻，就跟他回上界吧。你，你都知道了。月华仙告诉我的。但无论如何，你们都是我的师傅，我希望你们好好活着。无论发生什么，都要好好活着。我知道会有这么一天。你肯定会知道我们的过去，但是小叶子，别太小看我了，这辈子我跟定你了。哟，哥儿几个都在等我呢。叶修，朕就知道你会来，怎么样？考虑清楚了吗？不愧是本圣子的血脉，都被抽干了还能活着。过来跪下，本圣子可以考虑带你飞升。你们几个是哪里来的老葱啊？隔着八百米都能闻到臭味。你，要不这样，你俩打一场，谁打赢了我就帮上。叶修，朕是惜才，才会给你机会。你不要太把自己当回事儿。你不过是本圣子的一条狗，还敢蹬鼻子上脸？你俩装什么大尾巴狼呢？这天神遗迹，小叶我一个人也能闯。小叶子，叶修
，你以为你是谁？没有叶浩天的鲜血，就你，不可能。少爷在里面等着你想找个路都难上天了。大地不若就此，那就别走。文无伤，你当是弄鬼的，让你的主子来。嗯。孟玲，你以为你装的很好，朕早就防着你了。陛下，您累了，该休息了。你为何为何不害我？您一人得道，哪里比得上奴才鸡犬升天呢？俺先去吧，陛下。奴才会跟着圣子得道飞升，到时候一定风风光光的给您办个葬礼。大帝呀，大帝，你说你机关算尽，图什么？老夫就不打扰大帝了。祝大帝长眠旺。走吧，大仙子。哟，这不天元圣子吗？怎么就你一个？你的小跟班呢？这天神一系非同一般，他们和我走散了。走散？你自己信吗？修士神通在这边可是一点影响都没有。你的属下不会都跑了吧？光杆司令，如果嘴贱是实力的话，那你一定。但很可惜，这里的规矩是。今天本圣子就让你见识见识，见者永远是见者，扶不上墙的。我老家有句话，很适合说给你听。这人生呢，就像打电话，不是我先挂，就是你先挂。哈哈，我突然觉得说的有道理，我想证明一下，我不是疯子。神通，去！卑鄙！你说你怎么不当官？哎，当？怎么？你不动手啊？那我动手、啊。起来！本圣子要你起来。我是怕杀你，脏了我的手。你不是经常说，像这样的师傅，你有几个？是这样的师傅吗？啊？
是这样的师傅吗？像这样未过门的小妾，老子有九个。也只有你这样的鞋底，才会把我玩生的破鞋当宝贝。<笑>我刚好，婊子配狗，天长地久。<笑>下次不让一个女人顺从。你连我家隔壁老王都不如，你是不是不行啊？不行的话，小爷可以考虑教教你，怎么他妈的做个人。就凭你也敢嘲笑本圣子？还敢还手？我都和你说，这样的师傅，我有九个。慕容雪，你要背叛本圣子？圣子，今日我来是来退还婚书的。你说什么？雨雪自知蒲柳之姿难入圣子法眼，特来退还婚书，回归自由身，天元九仙，从此和圣子再无瓜葛。贱人，我要你，难道你退婚？那我就先弄死你这个不要脸的婊子，再好好泡着你的野男人。哈哈哈哈怎么可能？那当然是因为我常已经死了，圣子大人。我都说过，你惹我了，但是我几个师傅，那厉害的时候，我还有八个。欺人太甚！欺人太甚，我只是把你做过的事情原原本本还给你，就欺人太甚了。你不过是本圣子用一滴魂血造出的贱种，你就只配跪在地上，要你干什么你就干什么。也许你说的是对的，但是我师傅都知道，在下顽固不堪，就是不听话。哎呀，接下来该算算我俩的账。你还欠谁来着？今天就他妈要干你！啊！叶、啊、修，一下反杀，我就将你左骨扬灰！杀神仙，天神归位，起！呀、啊！提前打开了天门裂痕，就毁了这里。你倒要看看，你还有什么本事！孟良雨雪，带我队先走。你是我的徒弟，师傅怎么能让徒弟断后？你快走，这里有为师顶着。来吧。我相信你，孟雨雪的男人一定会带着八太花叫来娶我。我上求碧龙，下黄泉，也要找出你的尸骨来，发皮抽骨点天灯。叶修，真当我不存在是吗？你没礼貌，吵吵什么？接下来就是咱爷们俩一对一的事情，就这么点本事，在这嚣张什么？成王败寇。三界失火，好雨，雷天，霹雳，雷神一鸣，一击如雷令，终于上当了。叶修，让我心狠手辣。说，别欺负，是，别欺负。雪瑶，连你也背叛我。圣子说笑了，从未效忠过，何来背叛一说？师傅，好久没有和谈一事，今日可有两件？笨徒儿、啊。
，为师正想考教你一下，水平到底有没有退步？放在眼里，天使归位，接。雪阳，你听见什么声音了？我只听见了极度的狗叫。魔剑不凡，怎么可能落魄到极度一个死人呢？雪阳，快走！师傅好像陪不了你了。师傅最喜欢院子里的花，记得采一点送给我。嘿呦呦，感天动地，感天动地呀、啊！放心吧，八妹，姐姐我一定在你的墓碑上刻上小叶子的名字。是。怎么了，小叶子？七师傅送你的礼物，你不喜欢？七师傅，没我，有我没你。你小命是不是疯了？现在还笑得出来？对，我还要感谢。按照剧本走的话，这辈子都不能这个东西。哼。给我喂养孙天，真还有人生，怎么可能看雪瑶死在你面前？叶秋，老夫现在送你下去，等他送到鸳鸯鬼吧。说得好，都下去，给他陪葬。我说他干活，反痛。你确定吗？这可不是交易买卖，会议出手，概不退换。要是我没来过这个世界，就好了。小叶子，你还是跑路吧。现在的你根本受不了我的力量。看不出来，躺着就好了。简不凡，小爷我懒得动弹，砍死我，受死吧。嗯、叶修，就这么死了。是不是太没意思了？岳无涯，你竟然还没死！圣子交给我的任务还没有完成，我怎么敢死？多你一个废物，又能如何？圣子，人已经跑远了。不怕，只要他们的目标还是空间之门，就肯定会回到这里。我们就在这里等着。怎么？他那不死，转行当和尚了。如果你死了，我也会替你念往生咒。人死在修，没有什么比生命更加重要的。没想到，救我的却会是你。怎么还想学我？跟班没当够。以前我特别讨厌你，愚蠢、无知，又自大。可是当我从鬼门关走回了一圈后，我才发现那不是讨厌，那是嫉妒。是想成为你。我现在依然也是一个愚蠢自大的人。你是怎么逃出来的？血池底下关着一个上界高手，血魔老祖，被关了几千年，没几天活头了。他看我顺眼，便收我做了关门弟子。原来也是一个靠着师傅的后嗣，一丘之貉。知道你心情不好，我曾经也伤害过他。你好好送他最后一程吧，我就不跟你争。雪阳，这是你最喜欢的妖气，就让他陪着你去吧。
，不知道那就别办。叶无涯，你什么意思？生气？生气了就起来打我呀！看看你现在的样子，跟废物有什么区别？要不是你救我，我现在就……你就怎么样？现在我有你喜欢的女人，我现在践踏你的尊严，你却跟我讲道理，雪瑶为了你连命都没有这个样子，你对得起雪瑶吗？天上在天。小叶子，别难过了。有用也好，没用也罢，在我心里，你永远是那个救了我的真命天子。我最大的愿望就是你一定要好好活着，千万别逼自己，好吗？大姐，她在前面的林子等你，你过去看看吧。她可能不太会安慰人，别生气。你来了。没用的懦夫，看看你现在的样子，还像个人吗？邓师傅，真的怕我，也累了。如果我当时不去什么血池，雪瑶她根本就不会死。她已经死，而你只会躲在这里自欺欺人。我也不想当，我也想给她报仇，可是我真的不行。不行，我知道，我的父亲会是个盖世英雄。他会力排众议，亲手为我披上，纵观下来。这是你的儿子，你能感觉到我？你会是我跟儿子的大英雄。吗？能为你的妻子亲手戴上这个簪子吗？叶萧，你太让我失望。孟良，我绝对不会让你失望的见着，你终于翻来覆去就这两句话，没完没了的是吧？要不是因为要杀了你，本圣子早就会上剑了。可惜，没有我，核心封印，你打得开吗？要不是你屡次坏我好事，早就归本圣子了。啊，你自己长得丑，还我爹？来吧，一战。天神归位，起！你们两个人给我。剑不凡，就这点本事吗？本圣子的力量源自天神，无穷无尽，耗都能耗死你。那我倒要看看，是你先撑不住，还是我耗不起？最后赢的还是朕，叶修，看看，这是谁？孟良雨雪，叶修，朕要好好的谢谢你。要不是你破了两位仙子的身，朕可抓不到他们。叶<笑>修，我活着，小叶子，来生再见。核心终于打开了，这就是天神。无业已成，天之境界
。天神第九代传人，见不凡，见过天神大人。我杀了他，一个不留。好的呀，小叶子。什么？金针还是红烧？只要你说都可以。我要他们堕入地狱，永世不得超生。小叶子，都解决了，有什么想说的吗？说你的仙人版本到底怎么回事？能不能告诉我？我是你的小姐姐呀，能有什么坏心思呢？你把我当傻子吗？帮剑不凡制定计划，又利用星城圣女造这所谓的天神神器，这不都是你搞的？不愧是我最喜欢的小叶子，你说的没错，包括让你穿越到这儿来都是我的手笔，那又怎么样呢？你可以利用，也可以恶心我。但是你为什么要和我的师傅们过不去？你明明可以救他们的。天命难违，你要知道，有些事即使是我也无能为力的。我现在不想听你说废话。现在我们两个毫无瓜葛，请大神你自个回自己老家，把我送回去。回去？难道你就不想上去看看？有什么好看的？是的。你说的，那你可别后悔。天姐，小叶子人呢？是呀、啊，天姐，不是说好带小叶子一起来的吗？哎，某人不愿意来罢了。你要是敢不来，我就打你的儿子了。小姐姐，你等等我，我这就来。